order, and chaos rolling in the multiverse. For thousands of years, their wars have never ended. Everyone has been involved in this war. So, where is your fate rolling to? Now, rolling in the Dragon Air world. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e esqueceria que trazendo mais vídeos de Dragonair Silent Gods. Pessoal, olhem só o que está acontecendo aqui. Eu tô lá na Campa do Veneno, mano. Tô ali na... que chama Grave of Venom em inglês, né? E tô na, tô na batalha contra a Harpia, que no caso não é uma batalha muito fácil. É uma batalha um pouco difícil, a partir do momento que vai aumentando o nível ali, pra vocês tentarem ter equipamentos que são fantásticos, é, principalmente, principalmente parte de minérios, pra gente poder ter o quê? A gente poder ter já equipamentos épicos e com isso avançar já em termos de equipamentos a construção dos nossos heróis e com isso chegar no nível mais elevado do jogo, certo? Então, gente, eu vou passar para vocês aqui, olha, uma forma que possa ser interessante para vocês passarem por essa grande harpa, tá? Na, isso é lógico, tem várias outras formas, principalmente ali termos de herói que dá para ser utilizado, tá? Eu vou falar para vocês tudo certinho, gente, mas é bem tranquilo, tá? É bem tranquilo, mas depende de, de, de ter esses heróis no time para vocês suportar ali o pancadão do, por parte da Rapper, porque ela bate muito, mano. Ela bate mesmo. Ela, ela não ela é uma, ela é uma chefe que não para de bater, ela sempre vai estar batendo em vocês, tá? Então aqui, vamos aqui no jogo, olha só, né, repare que eu venci aqui a batalha, e eu não tô com nível muito alto não, tá, até porque a harpa ela é de nível 95, mano, no caso aqui da harpa de nível 95, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, passei numa boa, né, vou aqui voltar, ó, eu tô aqui só pra vocês verem onde eu tô em termos da batalha, tá, então aqui, ó, temos aqui a campa do veneno, e aqui está a harpa mortal, tá, nível 95, gente, aí a gente consegue ter... É, a Arca do Bárbaro, olha só, um equipamento aqui de duas peças que traz mais 15% de ataque e mais taxa de crítico né? Temos aqui a Arca de Técnica do Assassino, que traz o que? É, traz a peça com 15% de ataque e mais 30% de inspiração Temos uma outra peça aqui, que traz é, ataque de 15% e velocidade de ataque, que é a Arca do Pretador temos um outro equipamento aqui por parte dos épicos, né? Equipamentos épicos, que é a Arca do Doente, a Rua Cero, que traz 15% de ataque e pressa de habilidade. Pressa de habilidade é essa, que eu já pude falar para vocês, que acaba sendo muito importante de vocês colocarem nos heróis de vocês, tá? Então eu prezo muito por pressa de habilidade, tá? Pressa de habilidade acaba sendo bem satisfatório, certo? E do mais, se vocês estiverem combinando aqui com velocidade de ataque. Enfim, essa é a Arpa Mortal, ela não é fácil de ser derrotada, é uma, é uma batalha bem complicada, bem difícil, né? E se, se a gente for analisar aqui meus heróis, olha só, eu tenho aqui o meu, o meu Furbath, né? O meu Furbath, ele acaba sendo bacana, ele, ó, repare que eu tô usando ali um pô, é, precisão com ataque, equipamento de precisão com ataque nele, né? Reparem aqui, né? Me trazendo aqui por causa, principalmente porque ele coloca veneno. Certo? Mas ele acaba sendo interessante porque ele acaba sendo um bom tanque. Um bom tanque para você ser utilizado. Eu não vou utilizar o meu viajante, gente. Vou estar tá utilizando somente o meu Frubath. Eu vou estar tá utilizando o meu Adolfus. Né? O meu Adolfus, gente. Eu, assim, esses heróis. Principalmente o Adolfo aqui. Se você viu meu vídeo a respeito do Adolfo, ele tem um escudo fantástico que ele cura também. Né? É, tem aqui a minha queridíssima Exandra. A Ena. Queridíssima Ena, certo? Então, e eu vou estar tá trazendo a minha Isold, mano. Então eu vou colocar dois tanques, tá? Dois tanques contra aquela harpa, né? Então, principalmente porque a Isold, dentro das habilidades dela, né? Ela 
ela, 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 além da questão dela aumentar a defesa aqui em todas as batalhas, é o que, que ela faz? Ela concede um escudo. É, ó, um escudo concedido pelo herói reduz os danos sofridos pelo aliado em 15%. Tá? Isso aqui é bem satisfatório. Né? Então eu acho interessante. É, aqui é outro, um outro fator por parte da habilidade 1 dela. É, causa danos de fogo no alvo e tal. E concede o que? Ela, def, ela concede defesa aumentada. Aumento de defesa em 30%. Aliados dentro do alcance durante 5 segundos Então ela vai estar junto com o Frubath E o Frubath vai estar com a defesa levantada junto a ela tá? Então os dois juntos ali vai ser interessante Até porque ela tem aqui também penalização de ataque Assim como o Frubath tem Então uma, consegue diminuir o ataque da Arpia É né? uma estratégia no sentido de diminuição de ataque da Arpia né? Fora a questão de proteção E no caso, as minhas queridíssimas aqui, ó, minhas curandeiros, tá? Então, as minhas duas aqui, a tanto a Ena, a Ena acaba sendo totalmente essencial, principalmente para limpar penalidades. E meu garotinho Adolfo aqui fornecendo escudo e também cura, então aqui eu vou ter uma cura mais acentuada para poder passar por ela, tá? E outro fator determinante, gente, a partir do momento que vocês já estão é, correndo atrás dessas runas aqui, tá? Aqui, ó, repare que numa... eu não tô usando nesse garotão aqui, eu não coloquei, eu não coloquei, é, eu não coloquei a runa com pressa que dá pressa de habilidade, tá? Mas é, se vocês colocarem pressa de habilidade, pressa de habilidade nesses heróis de vocês, pode ser muito bom. Principalmente que vocês podem ver aqui que a minha Isolde está. Eu vou até trocar aqui, ó. Vou colocar aqui esse item que pressa de habilidade, ó lá. Eu vou equipar ele com esse item aqui. Pressa de habilidade. Então, runa positiva, gente. Deem prioridade à pressa de habilidade. A partir do momento que vocês já estiverem usando a runa. Ó, repare o meu Frubath aqui. Ele tá com pressa de habilidade. Né? Tem a questão de precisão e resistência ali. Então são fatores que possam, que acabam é, sendo importantíssimos tá? para os heróis de vocês. Aqui no caso, a minha queridíssima tá usando inspiração. Né? Então eu vou deixar do jeito que tá com relação à minha Exandra. Né, se eu tivesse um outro item com inspiração aqui, eu, trai, eu provavelmente eu colocaria nela é, é, com relação à peça de habilidade. A única, a Alexandra ela não tem. Mas, já não, mas, mas novamente, né, procurem colocar itens que, procur, que possuem pressa de habilidade, tá? Ó, eu tô dando uma olhada aqui. Aqui temos velocidade de ataque. Aqui ela tá com dano crítico, ela, então tem, eu coloquei ali aquele ali, porque até por um momento eu não tinha, vou até mudar, eu não tinha um, uma outra runa. Então eu vou mudar aqui, vamos ver se sair pressa de habilidade. É... Ali tem velocidade de ataque. Ó, saiu dano taxa de crítico. Tá. Saiu dano, mas ela tá com velocidade de ataque, beleza. Velocidade de ataque não tem problema. Vamos ver aqui, eu tenho outro item aqui, ela tem, aqui tem ataque, aqui tem dano crítico. Praticamente eu tô com dano aqui por parte de... Por parte aqui desses itens. Vou até mudar aqui, ó, deixa eu ver, vamos ver. Se eu conseguir alguma coisa com pressa de habilidade, eu coloco nela. Ó, pressa de habilidade, com defesa e precisão, tá? Então aqui é um exemplo, né? Então, pressa de habilidade, eu posso colocar esse item aqui nela. Ó, posso colocar esse item nela. Né, priorizando pressa de habilidade Então, gente, essas runas positivas Se vocês colocarem pressa de habilidade É a melhor coisa que vocês vão fazer tá? Então, vou colocar nela aqui com pressa de habilidade Repare que eu estou utilizando Por serem curandeiros né? Ó, Utilizo nela o espelho de, dos vivos né? A minha Xanda também está com ali ó, Vou até refinar isso aqui Porque é importantíssimo refinar esses itens vou Colocar aqui nível 8 tá, Nível 8 Porque ajuda em termos de cura Principalmente o time aliado né? Então isso implica demais em termos da, da performance né, do time né? Então sugiro vocês fazerem isso, certo? É, vou aumentar aqui, ó, vou melhorar um pouco aqui ó, do meu full bath Meu full bath aqui é 840 Não, 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 vou, não vou mexer não, senão vou gastar muito recurso Ainda mais para um item, um item raro Beleza, até seguindo esses pequenos detalhes Né? E aí vocês vão lutar contra aqui a Arpia. Então, gente, é... o que eu quero que vocês entendam com relação à luta contra a Arpia aqui, antes de começar a batalha? Vocês precisam ter heróis que aumentam a defesa, 
tá? Tem muitos heróis que tem ali, concede aumento de defesa, tem heróis ali que concedem cura, principalmente dentro dos curandeiros também tem alguns, né? Você até citar uma... Vou citar aqui uma, uma heroína rara como exemplo para vocês, né? Antes de começar aqui, eu já já volto. Então a gente vem aqui, ó, na galeria. É... Temos aqui uma rara que ela acaba sendo muito boa para poder ser utilizada, que no caso aqui é a Mega. A Mega pode ser uma boa, por quê? A Mega aqui, ela tem, ao lançar habilidades no aliado, anula uma penalização na defesa do aliado. Ela tem o quê? Ela, ela cura, olha só, ela cura um aliado com 10% da vida máxima do alvo e recarrega a energia derradeira também. E logo aqui nessa habilidade dela, é o que, que ela faz? Ela aumenta a defesa em 30%, ó, concede aumento de defesa em 30% e recuperação de vida, tá? É, a, aqui, ó, há inimigos dentro do alcance durante 10 segundos, tá? Aí no caso é contra inimigos, tá? Então ela, ela ajuda, ela ajuda aqui, nesse, quem, ó, o time aliado que estiver dentro desse, desse alcance, ela vai estar tá concedendo isso. Então ela acaba sendo interessantíssima de ser utilizada também, caso vocês não tenham ali a Isolde como exemplo, a Isolde eu uso porque ela traz ali aumento de defesa, né? E não só por parte dessa heroína aqui, né? Vou citar um outro exemplo, como exemplo, tá gente? Tem outros heróis, né? Se a gente for vir aqui, eu já pude falar do Nathaniel... O Nathaniel, ele tem dentro das habilidades, fora a questão dele de ele também eliminar a questão da, da penalidade... Ele traz aqui a recuperação de vida, mas ele tem o que aqui também? Ele tem aumento de defesa, ó, em 30%, certo? E ela, ele concede isso a todos os aliados durante 10 segundos. Tá, então aqui é um exemplo, né, o tipo de heróis, né, são heróis assim que possam ser interessantes vocês estarem trazendo aqui para batalha, no caso ali da Arpia, né, então para vocês terem um resultado interessante aqui com relação a ela, certo? Tá, então só os pequenos detalhes, principalmente com relação à runa positiva, tá, gente? E meus time não está, meu time não está no nível tão elevado assim, ó. Meu time, ó, 84, nível 84 aqui do meu Fubaça, 80 por parte da minha Isolde, 75, ó. 80, 80, 75 por parte da minha Ena. Então eu tô subindo aos poucos o meu time na minha conta, na minha conta normal. Repare que eu tô usando aqui, ó, aumenta a defesa dos aliados em 24% de todas as batalhas. Eu estou usando é, essa aura, aumentando a defesa, a defesa do time aliado, por parte da Isolde. Então vamos para a batalha aqui e a gente vai ver o que, que vai acontecer. Olha lá, gente. Os dois tanques. Né, meus curandeiros ficam na parte de trás. Posicionamento acaba implicando também demais em termos dessa batalha. Certo? Olha lá, ó. Para ter uma performance bacana. Então o lance é vocês tancarem. A ideia é vocês tancarem... É, a Arpia, né, para ela não surpreender, não surpreender o tanque de vocês e vocês conseguirem manter o máximo possível é, a vida do tanque lá na frente alta, tá? Então a ideia é essa, olha lá a, a questão da Ena limpando, limpando o malefício que acabou sendo gerado ali no meu Frubath até poder finalizar a batalha e assim vai, gente, vai ser a batalha vai ficar sendo mantida dessa forma. Tá, e com isso, vocês vão conseguir obter os equipamentos, os equipamentos, os minérios, para poder começar a ter os itens épicos. E daí, né, em, é, no decorrer aqui da batalha e dos itens que vocês forem obtendo, aí vocês vão melhorando os demais outros heróis que vocês tiverem na conta, e com isso vocês vão conseguir suceder numa boa as demais outras batalhas com relação aos chefes que tem um nível mais alto, mas aqui na aqui nessa batalha contra a harpa acaba sendo super bacana já para poder tentar colher equipamentos que possam ser úteis ao time de vocês. E novamente, principalmente aquele item que traz pressa sobre habilidade, tá? Que reduz ali o tempo da habilidade do herói para que o herói ele seja mais ágil mais útil na batalha e a performance dele seja bem mais acentuada, tá? 
é simplesmente isso que vocês precisam fazer, reparem como que está sendo mantida a vida, né, olha só, meus curandeiros ali, galera que coloca o escudo, meu Adolfo, isso é fantástico, eu não estou utilizando, novamente, eu não estou utilizando nessa batalha, é o meu viajante, tá, eu não estou utilizando de forma alguma, eu estou usando... O que? Eu tô usando somente os meus heróis, né? Meus, meus heróis aí dentro de tanque, né? Dentro dos curandeiros, para poder manter essa batalha lá na frente. Olha lá, eu vou mantendo a vida do meu Frubat no nível alto. Assim como ele vai tendo ali o escudo, o Adolfo vai colocando o escudo e mantendo a vida dele. A, 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 ideia, a ideia dessa, dessa composição aqui contra essa batalha é manter o seu time vivo e manter os tanques fazendo o ataque lá na frente contra a harpa de uma forma mais sólida porque ela bate muito podem ver que ela bate muito né se a harpa passar pelo meu tanque ela vai matar muito fácil os demais outros ali seja ali por parte da minha isold ela vai conseguir matar muito fácil tá então ela, ela vai ser muito rápida para poder fazer isso e vai acabar logo com a batalha eliminando o time de vocês e olha aí, gente, olha aí, ó. Né, reparem que um dos malefícios que ela coloca no time aliado nosso, né, no time aliado aqui dessa batalha, é a diminuição de defesa. Então a entra, a Ena, ela entra, entra em ação nessa questão para poder eliminar essa ameaça por parte do malefício de diminuição de defesa do, do seu tanque, né, para ela não chegar e tentar matar, né, executar logo de cara o tanque de vocês e olha aí assim vai mantendo ó, vai mantendo a batalha até o final olha a batalha bem sólida tá gente até, ó, totalmente sólida para chegar até o final e conseguir ter os itens necessários né bem simples tá bem simples né só, só mas vocês têm que seguir esses pequenos detalhes para vocês conseguirem matar a harpa no nível elevado e com isso ter os tais equipamentos tá bom gente então aqui meu vídeo meu vídeo tá aí e aí, finalizando aí, ó, a harpa chegando no final dela. Harpa nível 95 totalmente eliminada. E aí a gente acaba tendo os equipamentos legais. Olha aí. Tá vindo agora, ó, tem a probabilidade de ter itens épicos. Mas eu tô recebendo aqui a questão do minério, né? E esse minério eu posso utilizar lá na Ford. Certo? Olha aí. Né? Novamente, a batalha é bem sólida, bem tranquila. A gente vê a estatística. Olha aí. A né, questão de cura do meu Adolfos, olha aí, da minha Ena, da minha Xandra, totalmente sólido. Né? Olha que só o meu, meu Frubá tá fazendo dano, a Isold fazendo dano. O meu Adolfos ainda faz um pequeno dano ali também. Né? Então aqui um exemplo para vocês da batalha né, com relação a esse caso aqui, nesse chefe. Né? Então vou voltar aqui. Vou voltar ao mundo. A gente vai no nosso acampamento. Aí a gente vai ali na Forge. Ó, Forge Equipamento. Né? Reparem que a gente vai, começa a colher aqui, ó. A gente começa a colher os itens que a gente vai poder, seu, vai poder providenciar por parte dos itens épicos. É lógico, que aqui, gente, para poder ter a Forge a nível 3 liberada isso aqui vai ser desbloqueado logo é, avançando ali no mapa ainda não avancei mas só de eu estar tá buscando esse item aqui acaba sendo totalmente essencial primordial acaba sendo totalmente satisfatório tá então isso vai ser muito bom né? acaba sendo muito bom é, no, 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 no final no final das situações né pensando assim do, do modo bem geral no final de tudo né então acaba sendo muito bom se eu pensar assim ó Ó, a, ao longo prazo tá então repara que eu já tô buscando ali e assim seguir a batalha seguindo aí no jogo tá de, de uma forma totalmente positiva com a performance bem bacana e no mais vai ler a chefe contra a harpia aqui que eu tô trazendo aqui para vocês beleza então curtiu meu vídeo gente procura aí da, deixar o like nos meus vídeos obrigado a todos que têm seguido no meu canal e vejo vocês no próximo vídeo assim que possível até a próxima fui Each world has its own.